把他当做什么人了？你为了他打我？接上集，谢颂年被家里人逼婚，你这什么表情？我这还不都是为了你？不思无语。那你现在怎么办？先找个对象糊弄一下，如果有合适的就结婚吧。这种情况下他不好糊弄，说不得他妈又会干出什么出人预料的事来。这事你得帮我，我又不是女人。我能帮你什么？谢颂年清了清嗓子、嗯，你不是女人，但你不是有个妹妹吗？顾思梅反应过来，我哪有什么妹妹？她在顾家是老小。谢颂年又清了清嗓子，嗯、就是咱妹子童话。哥、呃，谢颂年忙追了过去。你听我说，我这不也是被逼无奈了吗？你被逼无奈，你就去坑别人。我哪有坑他？我虽然年纪大一点，但好歹长相和能力都不差吧。顾思一脸的烦躁和恼怒。你找人糊弄你家里人，糊弄完之后呢？你让他怎么办？尤其童话已经退过一门亲事，再来一次，还有什么名声可言？如果他愿意，我。也可以娶她啊！顾思一拳头打过去，你把她当做什么人？谢颂年额头冒出了冷汗，心里也冒出了一个念头：为什么他的提议顾思这么生气？难道顾思对童话有什么心思？先不提我把他当做什么人，你呢？你把他当做什么人了？你为了他？打我！顾思冷静了下来。你该打。顾思，你知道你对童话是什么心思吗？他真心把我当长辈，我也会把他当小辈照顾。谢颂年笑了出来。我和童话对你来说谁重要？顾思沉默了。如果我和童话一起要掉入悬崖，你只能救一个，你救谁？你是不是有病？谢颂年啧了一声，心里笃定了顾思对童话的与众不同。但顾思不能和童话在一起，他一旦和童话在一起，他之前努力的十年就白费了。你知道我为什么到了这一步还不同意和尚石渊在一起吗？顾思默默的看着他。我早在和尚石渊相亲前就。就见过他，我亲眼看到他拿掉了衣服，勾引苏景初。我回不对了。顾思这次没有去送谢颂年，他以为自己的态度很明显，他不同意谢颂年在这种事上面把童话牵扯进。他以为谢颂年不会再去找童话，这是成年人点到即止的默契。但他以为只是他以为。谢颂年上车之后，并没有回部队，而是直奔龙平公社的红牛大队。谢大哥，你怎么来了？他伸了伸脖子，没在他身后看到顾思。顾思哥没来，他今天没来，是我私人找你，有事求你帮忙。童话有些震惊，他能帮上他什么忙？把人请进屋。谢大哥，你说吧，你要我帮什么忙？童话问出来之前就知道能让谢颂。宋年开口的就不是什么小忙，但童话如果能帮得上，他一定会帮，就当还前世的恩。谢宋年眼里微微一闪，目光深深的看着他，你是不是早就认识我？童话心里有点紧张，但也只是有那么一点。如果不想说，可以不说，不用撒谎，你撒谎我能看出来的。童话沉默了，他有些分不清对方是说真的还是在威胁他不要撒谎，他本身也不想撒谎，所以就沉默着真诚的看着他。谢宋年无语，两人之间最后还是谢宋年先认输了。这里是童话的屋子，孤男寡女待的时间长了不好，所以他得快点把事情说清楚。你让我怎么？帮你去劝伯母吗？我希望你做我的对象。童话脸色一变，谢颂年没有错过他的第一表情，排斥和不愿。谢颂年心里有些失望。我的意思是暂时当我的对象。童话神色好了一些，但假对象他爸妈能相信？这时候他在他父母面前已经没有信誉了吧？三个月的时间，我给你一千元补偿。这些钱大多都是补偿童话的名誉损失，换做其他人，童话不会因为这一千块钱去做什么假对象。但谢颂年对他来说不一样。三个月之后，你如果还没有找到合适的对象呢？我以我的人格和军功章发誓，三个月后就算我还。没有找到合适的对象，只要你不同意，我会如期配合你分手。谢颂年默默加了一句：“若是你同意，我也可以对你负责。”他上次就发现童话对他和对旁人不同，童话对他抱着一种善意，就好像他曾在什么时候帮过他或者救过他。他仗着这点与众不同，提出了这样一个过分的要求，是他对不住他。若是他愿意，他也真的会对他负责。时间倒退回去，在谢颂年的车子进红牛大队，且谢颂年去找童话时，程队长打电话去公社了。顾思到办公室也有一会了。顾思，你知道你对童话是什么心思吗？桌上放着的是顾思写了一半的报告。报。报告上忽然浮现了童话的影，顾叔叔，顾思哥。电话铃声在安静的办公室响起来，打断了顾思的沉默。程队长告诉顾思，他那个军官朋友来红牛大队找童话，而且看上去好像是被人打。顾思从椅子上猛地站了起来，我马上就来，你替我过去看一下，拖到我来为止。程队长挂了电话之后，顾社长说他马上就来，那他这个电话就没白打。再回到童话的屋里，谢颂年该说的都已经说了，现在只等童话考虑是答应还是不答应。我的名声不太好，会不会影响你？不会，我不会介意。谢颂年神色格外认。认真童话点头，好，我答应。童话前脚答应，后脚程队长过来了。童话家里有客人，按理程队长有什么事，说完就会走。顾社长马上就过来了，我在这儿等他一会。童话有些意外，还是把程队长请了进来。谢颂年听到顾思要来，就打算离开了。既然你答应了，我明天再过来跟你细说。程队长闻言，童话答应他什么了？顾社长急匆匆要赶过来，是不是因为这事？谢同志，顾社长就是冲着您来的，您要是走了，顾社长不就扑了一个空吗？谢颂年要走，程队长是留不住的，但童话也怕耽误。顾思的事，他也留人了。
童话的话，他不能不当一回事。等到顾思来了，程队长心里长舒一口气，功成身退。谢颂年看着黑着脸赶过来的顾思，希望他能在童话面前给他点面子。顾思，童话已经答应了。顾思又给了他一拳头，童话这才知道谢颂年脸上的伤是顾思打。一愣神的功夫，谢颂年就被顾思打了好几拳。顾思揍谢颂年的时候，童话就在一旁好奇的看着。顾思收拾了一顿，谢颂年真真的把他给打痛了，才停止下来。谢颂年苦笑，说吧，是我求他帮忙的，你要生气，要怪就怪我。别怪他，是他逼你的吗？不是，是我觉得能帮一把就帮一把。顾思沉了脸，可呵斥的话堵在嘴边没有说出来。这是童话自己的事，他有什么资格指指点点？顾思挑着唇冷笑了。一千块钱与顾家退亲，顾家给了五千的赔偿，这还是在童话自愿的前提下。你和他认识几天，你就让他为了你不要名声，他有情有义把你当做朋友，你就蹬鼻子上脸插朋友两刀。顾思一番话说的饶是谢素年也涨红了脸。顾思眼里再无半点笑意。你妈和你妹妹是什么性格？你心里没个数，这只。是假对象的事，过程中发生什么事该怎么论？若是最后被你家里发现真相，又该怎么办？你说该怎么办？三个月的时间，八千块的名誉损失费用。谢颂年语塞，八千是他这么多年以来所有的津贴和战功积累下来的奖。顾思望着他，如果他一开始就不答应，后面的话他自然也不用说了。好，我答应。之前是我想当然了，期间内你不得主动告诉除了你家人以外的人你和童话之间的关系。谢颂年这点也没反对，他主要还是为了应付他家里人。你现在回去告诉你家里人，你有对象，他们也不会相信你。尤其谢婉玉知道童话的存在，你得花上两个月的时间去追求童话。一个月后，童话发现不合适，和平分手。就算是相亲对象，接触一段时间不合适，分开的也常见。顾思的安排中，将童话的名声损失降到了最低。